到商家街，关你屁事！还给我抢！抢老子生意！抢！谁你怎么来了？哎，我先事先声明啊，昨天群里消息你也不回我，我查了一下，从你到那儿转三趟地铁，我才叫了车。其实，哎，其实什么其实呀、啊？你再不出发就迟到了，知道吗？上车。介绍一下，网约车司机江川，爸，爸，这是程一三同学是吧？呃，江江叔叔好。哎呀，程一三同学，你别误会啊，我呀从小到大我都是文科生，就是我这个数学，我就从来我就没及格过。哎，我听说你是数学天才，我就是就特别好奇，哎呀，特别崇拜。来来来，咱握个手，让我长点智商。爸，拿你的，你专心车，专心开车行吗？<笑>那个，我查了一下，去考场的路程是四十分钟，三十五。我准备了两种方案 ，Plan A 就是如果你想安安静静的再看会题，我们就一路闭嘴，绝不吵。Plan B， 要是你想。听听歌，聊聊天，缓解一下压力。我也准备了三种疗法，八首音乐，还有十五个段子供你选择。你看你选哪个 ？A。<笑>那你好好看书。对，后座给你备了早餐，还有好喝的酸奶。你要是饿了，可以吃一点。
就是看 T 也得补充营养嘛，对吧？加油，加油！烤前嚼片口香糖，能放松心情。登报竞赛环节。作品名字叫什么？火雨。火雨。火焰的火，下雨的雨。你是哪个学校的？明龙实验。明龙实验。哦，你们是补报的参加数学竞赛的都是各个学校的数学尖子，气氛呢难免有点紧张。心不乱，该做的都做了嘛，找到自己的节奏，享受数学的快乐。天晴，你是我的第一名设计思路，我没事儿，没事儿啊。每年参加比赛最多的就是环保机器人。就环保功能设计上来说，我与确实没什么看别，所以你说的再好也没用。大赛友情提醒：展示环节的排名分数演出，请大家关注排行榜。
枪比赛的时间是三分钟，判定胜负与否只有一个标准，就是让对手的机器人彻底瘫痪。如果比赛时间结束，双方的机器人还能行动的话，我们的三名裁判员会根据杀伤力、伤害、操作以及战术来决定谁是胜利者。好的。接下来，我们把时间交给选手马龙。这是来自银翼机器社团的巨脑，能否守擂成功，让我们拭目以待。交战的时候，对于预算不够的那一方来说，硬碰硬是最弱、最无脑的打法，但也不能怂啊。那怎么办呢？你要是拼硬啊，永远有人比你更硬。有钱的团队玩的都是狮子搏兔，那咱们就来一个皮肤汉术。真是非常非常精彩的比赛啊！每一次的出击和冲撞，都看得人是血脉奋张啊！接下来有请本轮赛程中的最后一名选手，来自明龙实验中学高三十一班的李然。根据这个资料显示呢，李然是第一次参加机器人大赛。是的，而且呢，他的机器人活跃。从设计到制作，仅仅用了不到一个月的时间，这更让我们期待李然今天的表现了。李然，锤子只是烟雾弹，还应还有其他暗器，小心点。
双方机器人已经就位，让我们一起期待这最后一场比赛，究竟是巨鳌守卫成功继续蝉联霸主之位，还是这位个人名义参赛的国语机器人取得胜利，成为新的霸主？让我们一起为他们加油吧！
是电光火石之间发生了什么吗？怎么不问问我考的怎么样？我女儿的实力我还不了解了哦。妈先把话摆在这里哦。你要是跟这个男孩子谈朋友，我不反对哦。他蛮好的，好乖哦，长得又帅，家境又好。哎，你俩是不是打算考同一所大学的？我学习比他好，他考得好，因为他辅导。我去，省掉十一了，哼，看错了吧？他以前可没出过前三的。怎么了？怎么了？人家掉十一照样是男神，你就是羡慕嫉妒恨。不是你这话什么意思啊？哎、不过话说回来，什么时候塌房不好，偏偏联考塌房。重场戏，马上来了。
你进我房间了？没进啊。那今天谁进了？没人进。哦，有个你们学校的女老师，说什么心理健康周，关心优等生。关门干嘛？啊，你妈跟梅姨跳舞去了，走之前特意交代我给你搞夜宵。谢谢。还有事儿吗？我表姐。你大表姑今天打电话，问你什么时候去他们家玩来。啊，李珊啊，看，他们家阿赫新买的车，宝马嘞，可以吧？你赫哥哥现在混的好的嘞。开了一个五金连锁店，年收入四十万起步。有空的时候啊，你们两个也多聊一聊那个 QQ。上个礼拜他来店里看你，你又不在。小的时候你们两个不天天在一起耍嘞？我要复习，没时间闲聊。周末好吧，学习那也得休息喽，跟你表姑一家吃个饭，亲上加亲，多好嘞。你何哥哥说了，不着急，可以先订婚，等你高考完以后。对方，你故意的吧？昨天我当着你们所有人的面说我要去桑老师家集训住三天，我妈也答应了。周末我数学竞赛，你叫我去吃饭啊？这有么子紧呢？你妈同意，我又没有同意。住老师家干嘛子啊？啊，跟你老师编瞎话讲故事，啊，又说家里坏话。老师吗？咋不接嘞？还是那个野男人打电话过来催了？你怕什么呀？
江晴朗，又是你们班条件蛮好的那个。手机给我，给我！你再不放手，我喊了。好，好，好，好，好，走，走，你爱去哪里就去哪里，雨山。但是你要记得，电脑里的那些视频，哎，我讲过的啊，不敢保证会不会流出去。如果你想让你同学在哪个网站上看到你，那你继续跟老子来硬的，看哪个怕哪个。赵海刚，其实我特别懂你，你信吗？你在我房间装摄像头，还真不是因为你色，你就是想控制我，控制我妈，控制整个家。但是你怂啊，既没本事也没胆子。你在怕什么呀，赵海刚？你是怕我真考出去了，你在这个家里连仅存的那点存在感都没有了？滚出去！电脑里的东西，有种你就发，看警察抓你还是抓我？我像你刚拿出来的，有点冰。今晚就不刷题了啊，好好休息一下。我就是个副赛嘛，平常心对待。哎，对了，我看那个《一脚超人》好像更新了，一会儿一块刷一集。嗯。他打你了。你妈妈知道吗？春雨山，你知道吗？其实，家庭暴力不止发生在夫妻之间，只要是在家庭成员之间的暴力行为，都算的。包括身体暴力、心理暴力、呃，性暴力，还有经济控制等等等等。你可以说他是隐私、是家务事儿，但是我外婆家在农村，两儿两女。我妈说，小时候家里做饭，大米上。都会铺一层红薯，每次盛饭都让两个女孩先去盛。后来我妈才知道。
这样女孩成到的永远都是胡说，男孩成到的永远都是白米饭。外婆外公生病，我妈照顾了四年，给他们养老送终。外婆临终前拽着我妈的手，逼她签字不要房子，留给我两个舅舅。我妈实在没办法，才带着我来新州打工。嫁给周海峰的条件之一，就是给我考到学籍，可以让我来念书。桑老师，我不怪我妈。因为他连自己都保护不好，又要怎么来保护我、啊？但我可以，我会带他走的。在此之前，我不想让他难过，也不想让他受到伤害。我知道我们珊姐很强大。但是，桑老师还是想告诉你啊，如果你想通过法律的方式去保护自己，一定要记得及时保存好证据，你比如说录音啊、截图啊、聊天记录啊，还有报警回执、询问笔录、伤情鉴定、警方告诫书，都是逮捕和判决的重要依据。放心吧，桑老师。我都知道了。嗯，来追饭追饭。上礼拜更到哪一集来着？我看看，哎，六十五啊，我记得好像是。看看啊，一米九，超。一到考场，谢谢你们，我会加油的。哦，开门了，吃完了啊，扫码了，扫码。老板，钱付完了啊，谢谢。嗯，老板，嗯，买单啊，扫码了，嗯，嗯，等一下啊。家在嘞，大学该毕业了吧？没干起来嘞，喊起都回来，先去又不回来，说什么要在上海发展？你看，哎，里屋的女岁数也差不多了吧？哎，下回跟我再认识一下不啦？嫁到我屋里结婚呢？哪敢？哎，你少讲噻，我改了，都定好了嘞。啊？跟我表侄子，高考完就结婚，人家彩礼都准备好喽。哦。恭喜啊！哈哈哈哈哈哈哈哈哈！就要你别。偷老子手机，打个不？偷老子手机，拿回来！拿回来！拿回来！我，哎呦哎呦！你你怎么？还有，还有帮手啊！啊！哎，都莫走，都莫走！哎哎哎！哎呀哎呀哎呀！你怎么走？臭流氓！哎，干嘛？哎，不不不打了不打了！给我天打流星针，把你打回幼儿园！你在打什么？又不是一对一的啊！哎，你们在干什么？快走！
，快走，快走！救命嘞！救命嘞！头盔脱了吧，江七郎？没监控了。那大意了，我应该变个身了。不是，你干嘛揍他？哎，你到底为什么揍他？我在他店里输钱不说。不行啊，那你呢？你打他干嘛？我单纯看不惯他后爸，可以吧？相当可以。你算准了陈一三今天数学复试不在家？你不也算准了？啊，对了，你不是挺能打的吗？刚才干嘛一直不还手啊？一直盯着那个手机看。还有啊，我这是头一回没经验，而且刚才没有发挥好，你别说出去了。我看你挺有经验的，还戴头盔，那总得保护自己吧？啊，你小雅姐，不是，你真伤着了？没事，跟蚊子咬的一样。你也喜欢他，对吧？喜欢又不丢人。反正高考完我就表白。你要是不服气的话，公平竞争，我也没问题。不知道你在说什么。你知道？我不知道。你知道？神经病！我神经病？你连讲都不敢讲，只敢在背后逞英雄是吧？我跟你说话呢，李然。依照《中华人民共和国著作权法》规定，判决如下：一、被告人雷鸣即日起停止使用清北特训的品牌以及其他侵占制享权益的行为；二、被告人于本判决生效之日起十日内退还制享之前的投资款项、赔偿经济损失及违约金三百万元。如果未按本判决指定的期限履行给付金钱义务，应按照这笔钱拖到执行之前还需要多久？三个月到半年，还能拖半年是吧？是最迟半年，好吧？够了，半年高考也结束了。你真觉得王云阳能让你拖那么久吗？从朋友角度来说，雷鸣，你这次啊。的确是始乱终弃。要说这是一个离婚的案子，那也对。你想啊，你和志祥先领了证，然后呢，你又遇见了十一班，啊，你非得是离了再娶，那这前妻肯定是找你要赔偿，然后还得告抄你啊。你漏了两点啊。第一，这前任太好了，非把我现任整容再去拿去卖掉。第二呢。我承认，第一场婚姻我是奔着求保养去的。
第二场婚姻才是遇到了真命天女。所以说，你要说我是渣男，要我还钱，我都认，没毛病。反正我现在是不想跟你打这个嘴炮，你就记住了，三个月不还钱，只要人家申请强制执行。你是立刻得上实习名单。个人观点啊，渣男也有权利选择真爱。渣男改过自新，那还有机会。你一旦成了老赖，估计够呛。你别怪我多嘴。你爸不是还给你留了套房吗？事急从权。该卖的卖，该借的就得借，别再硬撑了。Tomorrow. 